Setelah Tama mendengarkan, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi dingin. Dia merasa bahwa analisis Hedi sangat masuk akal. Satu atau dua hal yang tidak normal mungkin kebetulan, tetapi banyak faktor yang tidak normal, sulit dijelaskan secara kebetulan. Memikirkan hal ini, dia bertanya pada Hedi dengan suara rendah, Paman Hedi, menurutmu Zakari berkomplot melawan Gema? Mm, Hedi mengangguk dan berbicara, Zakari adalah tuan muda dari keluarga Fei, statusnya, di antara semua orang di luar, apakah yang tertinggi, jadi tidak mungkin baginya untuk membantu orang lain bernyanyi, jadi dia harus menjadi protagonis yang sebenarnya. Mengatakan bahwa Hogan menambahkan, selain itu, dengan status tuan muda keluarga Fei-nya, karena dia memutuskan untuk melakukan hal ini, dia harus memiliki rencana yang sangat matang, dan juga pasti tidak akan meninggalkan risiko apapun, mereka mengatur kami di ruang retret seperti itu, niatnya sudah sangat jelas, mesin pembunuh siap menyergap kita tuan muda Renza, Tama tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, pikirannya, tiba-tiba memikirkan keberadaan Jesse yang masih belum diketahui. Jadi, sebuah pertanyaan muncul di hatinya, Jesse dan Tuan Fei ini, mungkinkah ada hubungan dengan Zakari? Atau, Zakari, mungkinkah atasan penting Jesse? Lagi pula, jika Zakari benar-benar ingin bergerak pada gemah hari ini, itu akan membuktikan bahwa dia, seperti Jesse, adalah binatang buas di kulit manusia. Fakta bahwa Jesse menghilang setelah datang ke New York, dan bahwa kemampuan kataklismik Front tidak mengetahui keberadaan Jesse, membuktikan bahwa Jesse pasti telah membelot ke seseorang dengan kekuatan besar, dan Zakari kebetulan memiliki kekuatan itu. Dengan pemikiran seperti ini, Tama segera mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan teks ke Yoshua, pesan teksnya adalah, periksa Jesse dan Zakari Fei dari keluarga Fei, untuk melihat apakah kedua orang ini memiliki interaksi di masa lalu, selain itu, periksa hubungan apa yang dimiliki Zakari dan Jesse. Tapi semua hal yang tertulis dalam file, kata Klismik Front untuk memeriksa lebih mudah. Meskipun banyak informasi Zakari sangat terenkripsi, tapi Front kata Klismik memiliki informan sendiri di Departemen Intelijen AS, dan peretas terlatihnya sendiri juga dapat langsung memecahkan informasi rahasia, jadi mereka dengan cepat menemukan file Jesse dan Zakari, dan kemudian kedua file itu melakukan perbandingan dan segera membuat penemuan. Saat Tama sedang menunggu jawaban, Gema menatap kedua pria itu dengan heran dan bertanya, Paman Hedi, Tama, apa yang kalian berdua bicarakan di sana dengan kepala menyatu? Secara misterius, Tama tersenyum tipis dan berkata dengan santai, saya cukup ingin tahu tentang Tuan Muda Fei itu, jadi saya bertanya pada Paman Hedi tentang hal itu, Gema bertanya dengan bingung, Tama, kenapa kamu penasaran dengan dia? Tama hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks, yang menunjukkan, Pak Renza, ayah Zakari bernama Adam Fei, kakeknya adalah Daron Fei, dan sisanya masih diperiksa. Ketika Tama melihat ini, dia tahu bahwa Zakari ini sebenarnya adalah keponakan Sinta. Jadi, dia berkata kepada Gema, kebetulan, saya kenal bibi Zakari ini. Ah, Gema terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu bibinya? Tama tertawa ceritanya panjang. Pada saat ini, telepon Tama menerima pesan lain, Tuan Renza, Jesse, dan Zakari, dulu kuliah di universitas yang sama, dan mereka berdua belajar di universitas pada waktu yang sama, tumpang tindih, yang setidaknya membuktikan bahwa keduanya adalah alumni dari angkatan yang sama. Persetan Tama mengutuk di lubuk hatinya, untuk informasi ini, hatinya segera jernih, mau tidak mau berpikir, di mana-mana kami mencari Jesse ini dan tidak dapat menemukannya, jadi dia datang ke New York untuk bergabung dengan Zakari. Keluarga Fei kuat, dan New York adalah halaman belakang keluarga Fei, kekuatan dan sumber daya mereka di New York, dapat dibandingkan dengan kata Klismik Front. Jika Jesse bersembunyi di keluarga Fei, 
Front bencana mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya bahkan jika mereka mencari satu bulan lagi. Dengan demikian, Tama sangat yakin bahwa makan malam amal hari ini diatur oleh Zakari untuk gemah, dan kemungkinan besar Jesse berada di balik plot. Pada saat ini, ekspresi Tama menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda dari keluarga Fei akan begitu berani untuk berani menggerakkan bahkan saudara perempuannya. Pada saat ini, Hedi juga melihat bahwa ekspresi Tama tidak benar, dan dengan cepat berbisik, Tuan muda Renza, jika pihak lain benar-benar memiliki niat buruk, hanya dengan beberapa pengawal di luar, saya khawatir itu sulit untuk dihadapi, dan saya berspekulasi bahwa pihak lain pasti akan melakukannya. Pilih untuk bergerak pada kami ketika makan malam amal resmi dimulai. Jadi sepertinya kita hanya punya sisa waktu lima menit. Mengatakan bahwa dia segera menambahkan, saya memiliki penangguhan hukuman. Hubungi 911 segera sekarang dan beritahu mereka bahwa seseorang di sini menggunakan bahan peledak untuk merencanakan serangan teroris. Di New York, serangan teroris adalah insiden tingkat tertinggi. Begitu polisi menerima alarm terkait serangan teroris, polisi menjadi sangat serius. Tim operasi khusus akan tiba dengan helikopter dalam waktu 5 menit dan dalam 10 menit setelah menerima alarm. NYPD setidaknya akan menarik lebih dari 300 petugas polisi dari daerah sekitarnya ke tempat kejadian untuk mendukung, terlebih lagi, ini adalah milik keluarga Fei. Tuan muda keluarga Fei ada di sini malam ini, polisi hanya akan menganggapnya lebih serius dan tidak akan berhenti sampai tempat itu terbalik. Pada saat itu, gelombang besar SWAT dan polisi akan dapat sepenuhnya mengganggu rencana mereka untuk malam ini, dan kita akan aman untuk saat ini. Mendengar ini, Tama tidak bisa tidak terkejut dengan kecepatan respon Hedi. Dia tidak menyangka bahwa Hedi akan dapat menemukan serangkaian solusi dalam waktu sesingkat itu. Waktu 9 per 11 yang mengejutkan dunia saat itu terjadi di New York dan merupakan penderitaan permanen bagi kota, jadi dia percaya apa yang dikatakan Hedi, Begitu polisi kota menerima peringatan tentang serangan teroris, mereka pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk merespons dengan cepat. Terlebih lagi, ini masih wilayah keluarga Fei. Tuan muda dari keluarga Fei mengadakan perjamuan di sini malam ini. Jika benar-benar ada serangan, akibatnya tidak terbayangkan. Hal ini tentu akan membuat polisi semakin resah. Oleh karena itu, Kelayakan solusi ini hampir 100%. Namun, Tama tidak akan menggunakan metode Hedi. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Hedi, Paman Hedi, menangkap orang dewasa di tempat tidur, menangkap pencuri untuk menangkap barang curian. Jika Anda tidak menangkap pencurinya, tapi ingin kabur dengan hartamu, kamu bisa kabur sebentar, tapi tidak seumur hidup, selama pencuri itu masih di sini. Dia akan terus memikirkan hartamu. Setelah mendengar ini, Hedi berkata dengan ngeri, Tuan muda Renza, pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Fei. Kami tidak tahu berapa banyak ahli top yang bekerja di bawahnya. Dengan pengawal kita sendiri, aku khawatir kita bukan lawan mereka. Bagi kami sekarang yang paling penting adalah mundur utuh, dan kemudian memikirkan tindakan balasan, tinggal di perbukitan hijau, tidak takut tidak ada kayu bakar, Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Paman Hedi, jangan khawatir, tidak peduli apakah dia babon atau monyet, selama aku di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun, Hedi tidak memahami tanggapan ini, dia telah memberitahu Tama sejauh mana bahaya masalah ini tanpa syarat, tapi Tama tidak tergerak sedikit pun. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas, Tuan muda Renza tidak akan benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi seperti itu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan, dibandingkan dengan Tuan muda Cahya Renza, meskipun Tuan muda Renza berani, tapi gambaran besarnya masih jauh lebih buruk. Jika kita tidak bisa melarikan diri hari ini, Tuan muda Cahya Renza tidak akan punah, Sekian dulu ya video kali ini, 
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.